हेलो बंधुरा कम आज सबाई आर फिर एलम सहजे फिजिक्स पार्ट चैने सबा के स्वागत हमारा ऋजुगत समीकरण कर आगे दिन सरलरेखा चलमान को वस्तु गतर समीकरणगुल आज के उलम्ब उल्लम्ब गतर समीकरण तर मैं बुझते ही पार्च एक वस्तु के ऊपर दिखे छोड़े देव पृथ्वी सपेक्षे हमें हिसाब करब शुदुम्र एक जिन मे रखे जो हमें ऋजु गतर क्षेत्र जरा तरण ए धरे उलम्ब गतर क्षेत्र से जी धरब ए मन रखबे एक वस्तु जो ऊपर दिखे उठब तक आप निश्चय जानी मंदन नहीं से ऊपर उठे और वस्तु जो नीचे दिखे नामे तेल की नहीं नाम तरण नहीं नाम उलम्ब गतर समय मन रखो ऊपर दिखे जो उठबे तक माइनस जी और नीचे दिखे जो नाम प्लस जी तेल समीकरणगुल दाड़ा मूल समीकरणगुल एक बुझे नाओ समीकरणगुल कम्पेयर कर मे रखब ऋजु गतर समीकरण पढ़े भि इक्ल टू यू प्लस ए टी तेल एखे उलम्ब गतर बेला जो वस्तु नीचे दिखे नाम तक तरण नहीं नाम भि इक्ल टू यू प्लस तुम तक लिखे जि टी जेमन पढ़े एस इक्ल टू यू टी प्लस हाफ अफ ए टी स्कोर तुम एखे लिखे एच इक्ल टू यू टी प्लस हाफ अफ जि टी स्कोर तुम्हें पढ़े भि स्कोर इक्ुअल टू यू स्कोर प्लस टू ए एस तुम्हें एखे लिखे भि स्कोर इक्ुअल टू यू स्कोर प्लस टू जि एच अर्थात एस एर जैगाच और एर जैगार जि छा को चेज नहीं ये वस्तु जो नीचे दिखे नाम और वस्तु जो ऊपर दिखे उठे ए रकम कर जिस जैगा शुद्ध जस्ट माइनस है यह हे उलम्ब गतर समीकरण ये समीकरणगुल भित्ती कर बेस किस गुरुतपूर्ण सिद्धान देव समीकरणगुल सब क्लियर एब देखो एक वस्तु के जख ऊपर दिखे छुड़े दी धरा जा पृथ्वी पृष्ठ एक वस्तु के तुम ऊपर दिखे छुड़े दिले ये वस्तुटा के ऊपर दिखे जो छुड़े दिल तक तरह बेट दिले यू से कत ऊपर उठे जो एक वस्तु मैक्सिमाम ऊपर उठे जाए तक तरह बेगट कत हो जाए ऊपर उठे से थेमे जाए मन कर उच्चतार उठे गे तेल से कत उच्चता उठे अर्थात एक वस्तु के जो यू बेगे हमें निश्चे उलम्ब दिखे छुड़े दिल से सर्वाधिक कतरा उच्चता आरोहण कर कैलकुलेशन कर बेर करी हमारे फर्मूला भि स्कोर इक्ुअल टू यू स्कोर माइनस टू जि एच जो सर्वाधिक उच्चता है तक एस टेका कैपिटल एक्स लिखब जो अल्प जो मान उच्चता है तक एस टेका स्मल एच लिखब तो जो वस्तु सर्वाधिक उच्चता उठे गल भि एर मान तुम्हें कत लिखे जिरो जिरो स्कोर इक्ुअल टू यू स्कोर माइनस टू जि एच तेल एखान एचर फर्मुला तुम्हें कि फेले यू स्कोर बु जि अर्थात एक वस्तु के जो ऊपर दिखे तुम तुले देवे से सर्वाधिक कत उच्चता उठब यू स्कोर बु जि प्रश्न हल ये सर्वाधिक उच्चता उठल ए उठते तर कत टाइम लागल तो ये समय बेर करी तेल यह बेर करते भि इक्ुअल टू यू माइनस ए टी सर्वाधिक उच्चता उठते जो टाइम लागे से लिखब कैपिटल टी ए कैपिटल टर मान क्योंकुलेशन करब भि एर मान जिरो इर जगह इू माइनस जि टी तेल टर मान तुम्हें कत पेले इू बी टर मान कत पेले अर्थात सर्वाधिक उच्चता उठते तरह टाइम लगे कतटा इू बी यूटा कि यूटा प्राथमिक बेग जीटा कि अभिकर्ष जो तरुण सर्वाधिक उच्चता थे मन कर वस्तु पड़े जा क्षेत्र में तरह कत टाइम लगे जो क्योंकुलेशन करी से छाइट उठे से तेल सैड थे पड़े सैड थे जी पड़े तेल कत पथ पड़ो एच पथ पड़े एच इक्ुअल टू और एखान पड़ से जो पड़ से प्राथमिक बेग जिरो हमें जी हमें कौन समीकरण यूज कर देखो एस इक्ुअल टू यू टी प्लस हाफ अफ जि टी स्कोर ये समीकरण यूज कर इक्ुअल टू एच थे पढ़े अवतरण समय का अर्थात जख पढ़े तक मन करो टाइम लगे टी डैश टी डैश टा कि पढ़ार टाइम टी टा कि उठार टाइम टी डैश टाइम जो से पढ़े तेल तरह पढ़ते कत खण लागे एस एर जगह क्यों लिखल एच उच्चता उठले पढ़े कदा थे एच थे पढ़े तेल एस इक्ुअल टू बाच इक्ुअल टू जो एखान पढ़ते शुरू कर ले तक प्राथमिक बैग जिरो जिरो समय टी गुण कर ले जिरो तेल की दाड़ो हाफ अफ जि इंटू टी स्कोर तेल एखान टी जगह टी डैश लिखी टी डैश स्कोर तेल टी डैश स्कोर इक्ुअल टू टू एच बी देखो टू एच बी तेल एखान क्योंकुलेशन करो टू इंटू एट लेखो तुम टू बी आप मानता जानी सर्वाधिक उच्चता कत उठे हो यू स्कोर बु जि तू टू कटे गल तेल थको यू स्कोर बी स्कोर 
তাহলে এখান থেকে টি ড্যাস এর মান কত হবে রুট ওভার এইটা রুট ওভার এইটা মানে ইউ বাই জি অর্থাৎ দেখো উঠতে যতক্ষণ টাইম লাগে নাপতেও কি ততক্ষণ টাইম লাগে তাহলে একটা বস্তু কিছু উপরের দিকে থ্রো করে দিই ও সর্বাধিক উচ্চতা আরোহণের সময়কাল সর্বাধিক উচ্চতা থেকে অবতরণের সময়কাল কিন্তু সেম তাহলে মোট টাইমটা কত আরোহণ এবং অবতরণের মোট টাইম হচ্ছে পি প্লাস টি ড্যাস তার মান হচ্ছে ইউ বাই জি প্লাস ইউ বাই জি মানে আসলে কত হলো টু ইউ বাই জি এটা আমরা একেবারেও হিসাব করতে পারি যে ওঠা এবং নামা সেক্ষেত্রে স্মরণের মান জিরো সেটা যদি আমরা ক্যালকুলেশনে করি যদি এরকম করে ভেঙে ভেঙে না করি আমরা একসঙ্গে হিসাবটা করতে পারি সর্বাধিক উচ্চতা আরোহণ এবং অবতরণের মোট সময়কাল কত তা কিন্তু আমরা এক চান্সে হিসাবও নিতে পারি কিভাবে নিতে পারি লক্ষ্য করো বস্তুটা উঠেছে এবং নেমেছে তাহলে মোট স্মরণ কত জিরো ঠিক আছে ওটার সময় বেগ মনে করেছিল ইউ ওঠা এবং নামা নিজে টাইম মনে করা হয়েছে টি ড্যাস যখন উঠেছিল তখন কি দিয়ে উঠেছিল মন্দন নিয়ে যেভাবে শুরু করবে তরণ বা মন্দন সেইভাবে ধরতে হবে উঠেছে এবং নেমেছে ওটার সময় তরণ ওটার সময় মন্দন আর নামার সময় তরণ কিন্তু যেহেতু ওটার সময় একটা মন্দন ছিল সুতরাং মন্দনের জন্য মাইনাস জি ধরতে হবে তাহলে মাইনাস এস ইকুয়াল টি ইউ টি মাইনাস হাফ অফ জি টি স্কোয়ার বোঝা গেল এটা কিভাবে করলাম বোঝা গেল কারণ আমরা এখানে কিন্তু এস এর মান জিরো লিখলাম কেন ওঠা এবং নামা উঠা এবং নামা মিলে তার মোট স্মরণ জিরো সেখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে ইউ ড্যাশ ইউ টি ড্যাশ ইকুয়াল টু হাফ অফ জি টি ড্যাশ স্কোয়ার তাহলে উভয় পক্ষের টি ড্যাশ একটা কেটে যাবে তাহলে থাকবে ইউ ইকুয়াল টু জি বাই টু ইন্টু টি ড্যাশ তাহলে টি ড্যাশ ইকুয়াল টু দেখো টু ইউ বাই জি কত ইজি হয়ে গেল ওঠা এবং নামার টাইম হচ্ছে টু ইউ বাই জি এর আগে আমরা অন্যভাবে দেখেছি বস্তু যদি যে কোনো হাইটে ওঠে সেক্ষেত্রে আমরা ফর্মুলা ফেলে করে দেবো বস্তু যে কোনো জায়গায় বেগ কত হবে ভি ইকুয়াল টু রুট ওভার ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ টু জি স্মল এইচ ঠিক আছে এরকম করে আমরা ক্যালকুলেশনগুলো বুঝে নেব খুব ইজি ক্যালকুলেশন এবং এখানে যে কোনো উচ্চতা ওঠার জন্য আমরা শ্রীধর আচার্যের ফর্মুলা ব্যবহার করেও বিভিন্ন সময় টি এর মান ভি এর মান আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি একটা বস্তু একটা মজার জিনিস তোমাকে বলি একটা বস্তুকে যখন আমরা ছুঁড়ে দিলাম তখন যে বেগ দিয়ে ছুঁড়ে দেবো ওটা প্রক্ষেপ বেগ ঠিক আছে আর যে বেগ নিয়ে ফিরে আসবে ওটা কি প্রত্যাবর্তন বেগ অর্থাৎ একটা বেগ দিয়ে আমি ছুঁড়ে দিলাম উপরের দিকে উপরের দিকে উঠলো ওটার পর থেমে গেল থেমে আবার সে পড়তে শুরু করলো মনে রাখবে যখন সে পড়তে শুরু করে নিচে মেঝেতে টাচ করবে তখন যে বেগ দিয়ে ছুঁড়েছিলাম সেই বেগ দিয়ে ফিরে আসবে যে বেগ দিয়ে ছুঁড়েছিলাম সেটা কোন দিকে ঊর্ধ্বমুখী আর যে বেগ দিয়ে ফিরে এলো সেটা কোনমুখী নিম্নমুখী এদের বিপরীতমুখী দিক বোঝাতে আমরা মাইনাস চিহ্ন ব্যবহার করি অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম একটা বস্তুকে ধরা যাক আমি এখান থেকে ছুঁড়ে দিয়েছি সে এখান থেকে ইউ বেগ দিয়ে ছুঁড়েছি এবং ও আবার ফিরে এসছে ফিরে আসার সময় তার বেগ হচ্ছে ভি দেখা যায় ক্যালকুলেশন করে ভি ইকুয়াল টু মাইনাস ইউ হয় অর্থাৎ প্রক্ষেপ বেগ এবং প্রত্যাবর্তন বেগ সেম হয় পরীক্ষার পরে একটা বস্তুকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হলো অর্থাৎ তার প্রক্ষেপ বেগ এবং সে যখন ফিরে এলো দেখা হচ্ছে তার প্রত্যাবর্তন বেগ সমান লক্ষ্য করো যাওয়া আসা মিলে মোট টাইম এটা আসে তাহলে আমরা এখান থেকে বলেছিলাম যে যাওয়ার সময়টা আমরা ধরবো আমরা কার সময় ধরবো যাওয়ার সময় অন্তিম বেগ ভি ইকুয়াল টু ইউ ইউ হচ্ছে প্রাথমিক বেগ মাইনাস যাওয়ার সময় বলে মাইনাস হচ্ছে আমরা প্রথম যেভাবে শুরু করবে সেভাবেই ধরবো তাহলে জি ইন্টু আমরা টি ড্যাশ লিখলাম টি ড্যাশটা কিন্তু মোট টাইম টি ড্যাশটা কি টি ড্যাশটা হচ্ছে আগত এবং যাওয়া এবং আসা অর্থাৎ টি ড্যাশটা কি বলতো মোট সময় তাই এখান থেকে তুমি ক্যালকুলেশন করো ভি ইকুয়াল টু ইউ মাইনাস জি ইন্টু টি ড্যাশ মানে টোটালটা যাওয়া আসা মিলে আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম কতক্ষণ লাগে টু ইউ বাই জি 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 কেটে যায় তাহলে ভি ইকুয়াল টু কত হয় ইউ মাইনাস টু ইউ মানে ভি ইকুয়াল টু মাইনাস ইউ অর্থাৎ প্রক্ষেপ বেগ এবং প্রত্যাবর্তন বেগের মান সমান বিপরীতমুখী বলে এখানে মাইনাস চিহ্নটা এসেছে বিপরীতমুখী বোঝাতে আমরা ফিজিক্স এরকম মাইনাস চিহ্ন হামেশা ইউজ করি তোমরা সেভেন এইট থেকে ইউজ করছো ঋণাত্মক তরণকে মন্দন বলে মাইনাস একে আমরা মন্দন বলি ঠিক তদ্রুপ তরণ মানে বেগ বেড়ে যাওয়া আর মন্দন মানে বেগ কমে যাওয়া বিপরীতমুখী বোঝাতে আমরা কী চিহ্ন ব্যবহার করলাম মাইনাস আর বেগটা যেহেতু এখানে মাইনাস বিপরীতমুখী তাই জন্য এখানে মাইনাস চিহ্ন ইউজ করলাম তাহলে একটা বস্তু প্রক্ষেপ বেগ এবং প্রত্যাবর্তন বেগ কি হলো সেম হলো তাহলে উলম্ব গতি সমীকরণ থেকে আমরা একটা বস্তু প্রক্ষেপ বেগ প্রত্যাবর্তন বেগ একটা বস্তু যে বেগ দিয়ে ছড়া হলো তার উপরে নির্ভর করে বস্তুটা কত উঠবে এই বস্তুট
এর উপর ডিপেন্ড করছে বস্তুর কতটা উচ্চতা উঠবে আমরা এইচ এর ফর্মুলা বের করেছি সর্বাধিক উচ্চতা আরোহণের সময়কাল সর্বাধিক সর্বাধিক উচ্চতা থেকে অবতরণের সময়কাল সমান সর্বাধিক কতটা উচ্চতা উঠতে পারে এটা আমরা বের করলাম আর কি বের করলাম প্রক্ষের বেগ এবং প্রত্যাবর্তন বেগের মান সমান যে কোনো হাইটে যদি বের করতে হয় সেও আমরা বের করতে পারবো সেক্ষেত্রে এইচ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখবো ইউটি মাইনাস হাফ অফ জিটি স্কোয়ার এখান থেকে আমরা টি এর দীঘার সমীকরণ করতে পারি শীতল আচার্য ব্যবহার করলে আমরা যে কোনো টি এর মান কতক্ষণ যে কোনো মুহূর্তে একটা টাইম আমরা হিসেব করতে পারি শীতল আচার্য এখান থেকে আমরা করতে পারি অবশ্যই হাফ অফ জিটি স্কোয়ার মাইনাস ইউটি প্লাস এইচ ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমরা টি ক্যালকুলেশন করতে পারি না টি ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট আবার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ ক্যালকুলেশন করলে আমরা স্মল টি এর মান আরামসে পেয়ে যাবো এ হচ্ছে উলম্ব গতির সমীকরণ অর্থাৎ একমাত্র গতি চ্যাপ্টারের যে সমীকরণগুলো আছে সেই সমীকরণগুলোকেই আমরা এগুলোকে ট্রান্সফার করে দিলাম জিতে তাহলে হয়ে গেল উলম্ব গতির সমীকরণ এইটুকু পড়াতে বাকি ছিল তোমাদের একমাত্র গতিতে তোমরা ওখান থেকে সর্বাধিক উচ্চতা আরোহণের সময়কাল সর্বাধিক উচ্চতা কতটা সে উঠবে সে সর্বাধিক উচ্চতা কত নাববে তখন তার প্রত্যাবর্তন বেগ কত উৎকেপ বেগ যদি ইউ হয় প্রত্যাবর্তন বেগ যদি ভি হয় তাহলে তারা মানের সমান দিকটা তাদের বিপরীতমুখী এই ক্যালকুলেশনগুলো করবে এর উপর ছোট ছোট অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষায় পড়ে তাহলে আমাদের একমাত্র গতি চ্যাপ্টারটা শেষ ততক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী চ্যাপ্টার পর্যন্ত গুড বাই